on est sur l'Alpizière Tour et on est avec un bénévole sur l'Alpizière Tour. Alors ce bénévole, on le connaît très bien, c'est Eric Baudan, mon premier mécanicien. Alors moi je suis tout ému, forcément, quand je le vois, j'ai envie de pleurer. Mais non, j'ai pas envie de pleurer, j'ai envie de sourire et de rigoler. Et surtout, de dire à Eric, alors Eric, ton travail sur l'Alpizière Tour, il consiste à quoi alors moi je suis dans l'organisation de la course, je suis chauffeur partenaire pour la course. Ça fait depuis 4-5 ans que je fais ce job. Ma fonction c'est de, de, de balader les, les invités, les partenaires de la course, à leur montrer ce que c'est que, que la course, leur montrer les, 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 les coureurs, passer devant derrière la course. Et, euh, et leur expliquer euh, la, la, la journée quoi, de, de la course. Quoi, bon, donc c'est un boulot que tu aimes bien, parce que toi, tu es dans le vélo. Et puis faire connaître le vélo à des gens justement qui ne connaissent pas le vélo, c'est toujours enrichissant. Bon, on rappelle quand même qu'Eric aussi, Eric Bécomus, le partenaire du Vélo Club du France de Gélais avec Serge Chaise. Et Eric est le responsable justement, à très vous, Bécomus, tout pour la mousse, pour le matelas et tout ça. Voilà, donc euh, voilà, on les remercie parce que c'est le partenaire du Vélo Club du France de Gélais. Et c'est une petite, une petite famille vélo. Et en tout cas, voilà, merci Eric. On te souhaite eh ben, plein de belles choses alors sur les courses et puis euh, surtout que euh, tu suis les loups parce que si tu les suis, c'est qu'ils sont dans les jetés. Hein plein de belles choses. <rire> Merci. Alors, ciao, ciao. Bonne journée. Allez, on se retrouve avec Maxime Jarnet, on est à l'Hôtel des Loups et puis on va discuter un petit peu avec Maxime de cette performance de la journée avec une deuxième place aujourd'hui et on rappelle que Maxime est troisième du classement général à 8 secondes justement du vainqueur. Alors Maxime, les impressions de la journée, bah, j'imagine quand même qu'elles étaient quand même pas si mauvaises que ça quand même les impressions. Ouais, ouais, ça allait, euh, c'est parti vite, on a eu un départ rapide euh, en prise dans la première bosse. Après ça s'est complètement arrêté euh, quand l'échappée du jour est parti. Et puis ça a remis en route progressivement. Il y a eu l'enchaînement des deux GPM qui a été dur. J'étais pas vraiment. Oui, la côte départ et la côte de Maubec là, hein, c'est voilà. ça. Hein. Ça. Euh... Et la côte de Maubec d'ailleurs, tu lui as dû entendre les enfants encourager en haut là. Ouais, il y avait plein d'enfants qui encourageaient euh, les loups. Ah bah oui, forcément. Voilà. Du coup, euh, Vous avez pu top. voir dans les directs d'avant que les enfants de Maubec, ils étaient en pleine forme. Et ouais, donc là, ça a été vraiment le, le point euh, physique euh, de la course. C'est là où ça a un peu pété. Et euh, moi, j'étais pas au mieux, je me suis accroché, j'ai réussi quand même à rentrer euh, un peu plus loin euh, dans le peloton. Et voilà, après, on est arrivé sur le circuit final. Euh, bah, je savais que c'était mon moment, entre guillemets, que maintenant que j'étais dans le peloton, euh, que j'allais m'accrocher et que j'allais certainement pouvoir jouer encore ma chance au sprint. Donc c'est un peu ce qui s'est passé, même s'il y a eu des, des tentatives. Euh, ouais, sur le final, final, on a vu ouais, d'ailleurs quelques courants, un autrichien euh, là, à repartir. Voilà. Ouais. Et euh, bah après l'arrivée, j'ai dans le sprint, euh, j'ai bien négocié, je pense. J'ai pas trop trop fait d'erreur. Après, euh, voilà, dans la dernière. Ça faisait une courbe un peu. Hein. Ouais. Bah, en fait, il euh, y avait dernier virage à 300 mètres, et moi j'ai pris l'intérieur pour euh, me replacer un peu. Ce qui fait qu'en fait, euh, bah, je me suis retrouvé à droite, euh, à droite des mecs. Et vu que la courbe elle était à gauche, bah, j'étais à l'extérieur en fait. Et avec la vitesse dans le sprint, ça m'a déporté encore plus à l'extérieur. Je pense que c'est ce qui me coûte la victoire parce que dans les 100 derniers mètres, je pense que c'était moi qui allais plus vite. Donc c'est pour ça qu'en passant la ligne, j'étais vraiment frustré et, et voilà. Et déçu un petit peu forcément. Ouais, mais... j'aurais tellement aimé gagner que oui. voilà, mais bon après. Bon, il reste encore des étapes alors. Il reste des étapes et puis avec la pression, l'adrénaline un peu qui redescend, euh, je suis quand même fier de, de ce que j'ai fait aujourd'hui. Ça reste quand même l'Alpizère Tour, c'est pas n'importe quoi. Exactement. Deuxième, On rappelle quand bien, même que c'est et... un cours de la FDJ qui est en tête. Hein. Ouais. C'est Vandenberg, toujours pareil, qui est euh, toujours en tête. Et euh, donc euh, voilà, les objectifs pour toi, on va dire, sur la suite de cet Alpizère Tour, maintenant que tu es troisième au classement général. Alors oui, on sait que l'étape de dimanche est plus difficile et tout ça. Mais aujourd'hui, Maxime marche sur l'eau. Maxime ne sait pas ses limites, je pense. Et tu te rends bien compte qu'aujourd'hui, quand même, ben, voilà, tu continues encore à, être pro à progresser, en tout cas dans le vélo, et tu continues à être bien. Donc, c'est quoi les objectifs maintenant pour la suite Ben, Je vais continuer à faire comme je fais depuis le début de saison, c'est-à-dire prendre chaque jour de course, enfin jour par jour, quoi. 
vivre un peu au jour le jour, pas penser à ce qu'il y a dimanche, euh, machin. Et... Moi, euh, moi, bah, ça te réussit moi... en tout cas. Ouais, ouais, donc, et puis euh... pour moi, chaque jour, euh, chaque jour est une nouvelle chance. Donc euh, là, j'ai déjà fait cinquième hier, deuxième aujourd'hui. Bah, maintenant, l'objectif, clairement, maintenant que j'ai fait ces places-là, ça va être d'aller chercher une étape. Quoi. Eh oui. Donc, euh, donc bah, il reste. Il me reste trois, trois, jours. trois chances. Allez, on y donc, croit. Hein. Euh, ouais, ouais, bah ouais, on y croit. Je, me, je vois que je suis dans le match. Euh, Déjà à l'heure et loire avec les pros, puis tout de suite là sur ce début de Ronald Pizar, enfin ce début d'Al Pizar Tour. Donc euh, voilà, euh, j'espère. Bon, en tout que... cas, nous on est confiants et on est très content de ce que tu fais. Et euh, on sait que derrière leur écran aussi les supporters du club, les supporters des loups, en tout cas on a vu les messages arriver hein, toute la journée, sont vraiment confiants et te félicitent pour tout ce que tu fais. Et puis bien sûr on félicite aussi l'équipe hein, qui fait aussi du job. Et demain l'équipe va être encore plus importante parce que demain ils annoncent du vent. Et euh, il y aura peut-être des bordures, donc il faudra avoir une équipe bien soudée autour de toi si ça arrivait au sprint justement. Et on a vu qu'il y avait des coureurs déjà piégés hein, aujourd'hui. Hein. Donc euh, le général est bien sûr qu'il y a des coureurs qui. L'Alpizier Tour n'est pas gagné, mais par contre il y a déjà des coureurs qui ont perdu l'Alpizier Tour aujourd'hui. En tout cas, bravo Et puis euh, on se retrouve euh, bah, demain. Allez, hein, pour des belles choses Allez, on se retrouve à l'Hôtel des Loups et on est avec Sébastien Moreau pour un débrief des deux premières étapes sur cet Alpizier Tour. Alors, Sébastien, on va commencer par la première étape. Déjà, un top 5, bah oui, cinquième pour Maxime Jarnet. Déjà, c'était une belle journée, je pense, pour l'équipe. C'était une très belle journée. On avait un petit peu pour but de mettre un mec dans l'échappée s'il y avait une échappée. Et, euh, et attendre ce circuit final avec Maxime, puisque en ce moment, on sait très bien, il a une, une bonne confiance en, au sprint. Donc euh, voilà, ça a été, euh, été chance faite, l'équipe était autour de lui dans le final, avec la pluie ça a rendu un petit peu plus euh, délicat ce circuit final et euh, voilà, il va chercher encore une cinquième place. Euh, C'est très bien, il est toujours à chaque fois forcément déçu parce qu'en ce moment… Oui, on le voit fait, un petit peu déçu, ouais, voilà, forcément, il fait beaucoup même... de place mais euh, <coughs> il n'arrive pas, enfin, pas à gagner, il a quand même euh, trois victoires cette année hein, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Mais, euh, ouais. voilà. Mais voilà, c'est toujours, je, je comprends. Et aujourd'hui, encore une fois, donc deuxième, comme tu as dit tout à l'heure, sur, sur cette course, la deuxième étape. Donc il passe pas loin encore de. de Alors, la on a vu dans le sprint, en fait, il a pris sur l'extérieur un petit peu de l'arrivée. C'est vrai que c'était. Bon, après, un peu, il n'avait pas trop le choix en même temps non, pour passer. Le, hein. le peloton s'est un petit peu écarté. Donc Exactement. Puis, voilà, il a essayé de passer. C'est vrai qu'il arrive un petit peu, il a toujours tendance à arriver un petit peu à l'arrière euh, de loin sur ses sprints. Mais là, c'était la bonne, euh, je pense, la, la bonne tactique. Après, voilà, l'extérieur, il fait toujours un tout petit peu plus de, de chemin. De ouais. chemin. Et, euh, voilà. Mais encore une belle deuxième place. On n'a pas du tout, du tout à, à, à être déçu. C'est ah bah une classe 2, euh, il faut, faut le rappeler. En ce moment, voilà, c'est parce qu'il enchaîne les, les places qu'on a l'impression qu'il faudrait qu'il qu gagne à chaque fois. Mais euh, voilà, et puis troisième au général. C'est ce que je veux dire. Troisième au général. Tu sais donc, le temps à peu près au général Oui, il est à 8 secondes. Ah oui, donc c'est rien quoi. Voilà, rien. Donc euh, voilà, après, bon, bah, on sait très bien que cette année, l'Alpizar Tour, avec la toute dernière étape, ouais. hein, ça va, ça va peut-être se jouer là. C'est une étape de, de montagne, une véritable étape de montagne. Donc euh, on verra. Enfin, on a vu quand même déjà des coureurs quand même qui ont perdu déjà l'Alpizar Tour aujourd'hui. C'était impressionnant. Le nombre de cassures, le nombre de groupes qui ont ah bah, sauté aujourd'hui. C'est sûr que là, il y en a qui ont perdu du temps, qui ont perdu peut-être le général. Après, s'ils étaient peut-être euh, aujourd'hui pas bien, ça veut dire que oui, sur oui. l'Alpizar Tour, ils n'auraient pas été là sur le final. Mais en tout cas, euh, pour l'instant, nous, on a encore euh, bah, nos trois coureurs qui sont euh, dans le même temps. Exactement. Ouais. On a Thomas qui arrive aussi dans le, dans le groupe. Et, euh, Mathieu. et euh, Mathieu. Donc, euh, et Tao qui arrive juste un petit peu derrière, Tao, un Tao. Peu derrière fait un 20 secondes, décrocher, je crois, quelque chose comme ça. Hein. Aujourd'hui, mais non, il y a aujourd'hui là pour l'instant, euh, franchement, le contrat il est presque rempli. Euh, on sait qu'on a une très bonne équipe, donc on va continuer sur cette lancée là. Hein. On a encore des choses encore à faire, il reste encore trois étapes, mais euh, c'est clair qu'on est, euh, on est, je pense, très ravis déjà de ce qui, ce qui se passe. Bon, bah nous aussi on est ravis, hein, forcément. Vous vivez les directs avec nous toutes les, tous les jours, euh, tous les directs qu'on peut faire pour vous faire vivre justement cet Alpizer Tour. Voilà, on voulait vous faire le débrief aujourd'hui du directeur sportif et puis on. On reparlera avec lui à la fin du, du, de l'Alpizar Tour justement pour faire un petit point. Et puis euh, bon, je pense que le point va être fort aussi, hein, il va être encore bon parce que en tout cas les loups sont en forme. Eh oui, ils sont bon, très bonne, c'est une très bonne dynamique. Il faut toujours commencer un, un tour. Euh, c'est mieux de commencer un tour avec euh, une bonne dynamique. Après voilà tout ce qui est encore à prendre, on, on va essayer de, de, de prendre. Alors juste bah, voilà, comme on, on a la chance de t'avoir avec nous, euh, demain c'est une étape qui est comment pour toi Elle est beaucoup plus plate quand ouais. même et euh, un peu exposée au vent. Donc demain il faudra faire attention, il peut y avoir des risques de bordure. Donc euh, être très vigilant, concentré, parce qu'il peut y avoir des cassures. 
et euh, justement des peut-être des grimpeurs demain peuvent perdre le tour aussi. Euh, et ça, ouais, voilà. avec les, Donc, des, euh, faudra, ouais. et on et sait que Maxime est bien dans les bordures quand même. Voilà, exactement. Et puis euh, il y aura certainement encore euh, une arrivée peut-être au sprint. Alors, on a parlé beaucoup de Maxime. Moi, j'aimerais quand même qu'on parle aussi du reste de l'équipe parce ouais, qu'il y a toujours un, un beaucoup de travail qui est fait aussi dans l'équipe. On a vu aujourd'hui Maximilien Julliard très fatigué. C'est quoi C'est une fringale. On a vu Sten Van Gutt rester avec lui d'ailleurs. On a trouvé ça aussi assez héroïque aussi de Sten, quand même rester avec son jeune coureur. Il s'en bien s'en occuper, on va dire, comme vraiment un père, un père poule aujourd'hui. Et euh, justement, bon, Max, on a compris que c'était quoi C'est une, une fringale, Maximilien Maximilien, il ne faut pas oublier euh, qu'il a 20 ans. Donc euh, nous, on l'a mis sur cet alpizard toi parce qu'il mérite sa place depuis le début de l'année. Euh, physiquement, il est, euh, il est solide. Donc on veut qu'il prenne de l'expérience euh, rapidement. Et c'est sur ce genre de, de course où il va prendre de l'expérience. Donc euh, voilà, c'est juste un deuxième jour où je pense que la course a été très nerveuse. Il euh, y a eu, je pense, des temps morts aujourd'hui. Euh, je vais en discuter un petit peu avec lui. Peut-être qu'il n'a pas géré un petit peu ses, ses temps morts pour pouvoir euh, après vraiment être bien au moment où ça accélère. Et puis ben, Sten, je pense que physiquement, il est un tout petit peu moins bien là euh, aujourd'hui, mais on va essayer de le rebooster pour qu'il puisse euh, rebondir. Et après, les autres, effectivement, ils ont été là jusqu'au bout. Et Maxime, lui, c'est ce qui le fait surpasser pour aller pouvoir aller encore disputer les sprints. Bien sûr, ouais. comme on l'a dit tout à l'heure, on ne fait pas deuxième tout seul. En tout cas, voilà, vous avez les résultats sont là. Cinquième, deuxième, troisième du classement général pour Maxime Jarnet. Tout va bien pour les loups. Allez, on se retrouve après le débrief de Sébastien Waro qui a fait un bon débrief justement sur ces deux premières journées. Et on est sur l'étape du lendemain, l'étape du vendredi, avec cette troisième étape sur cette Alpizère Tour, 156 km, 900 au compteur. Alors on l'annonce plate, plus plate qu'aujourd'hui. Oui, il n'y a pas de mal. Aujourd'hui, c'était tellement difficile qu'on n'a pas arrêté de monter avec tous ces MG. Bon, il y aura quand même six Grands Prix de la Montagne sur cette, cette étape de demain. Et je rappelle quand même qu'on va passer la côte de Pusignan à trois reprises sur le circuit final. Un petit tour, hein, 5-6 km. Et par contre, à trois reprises, on passera cette côte. Donc attention, une côte quand même qui fera 1,2 km à 4% et qui sera vraiment sur le final de l'étape. Demain, les conditions climatiques, c'est malheureusement la pluie qui revient. Un vent plutôt trois quarts d'eau pour partir avec des rafales entre 25 et 35 km h Donc un départ qui sera forcément très rapide sur cette troisième étape. En tout cas, on va vous montrer un petit peu le profil voilà, le, de l'étape de demain. Donc oui, bien sûr que c'est moins dur qu'aujourd'hui, mais encore une fois, ça reste une étape qui sera difficile. Et puis n'oublions pas, nous sommes dans le troisième jour de course et les organismes commencent à être fatigués. On a pu le voir aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'écarts aujourd'hui. Hein, des écarts un petit peu justement euh, dans, le, dans, le, dans le peloton, un petit groupe, hein, 45-50 coureurs qui arrivent pour l'arrivée, la, pour, la, pour, euh, pour la victoire. Voilà, en tout cas, nous on est confiants, cinquième, deuxième. Troisième au classement général avec Maxime Jarnet, une super équipe soudée autour de lui. Et pourquoi pas demain Et si demain, c'était le jour des loups En tout cas, on y croit. Demain, rendez-vous à midi. Allez, peut-être un petit peu avant quand même avec nos invités de la journée. Et en tout cas, on vous met tous les horaires à chaque fois sur les réseaux sociaux. Merci encore. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci encore. Et on compte sur vous demain pour inviter les copains, les amis et pour être de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux pour nos directs. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir et ça fait plaisir au coureur. Et comme on le dit chez nous, à demain. Mais surtout, ce qu'on espère demain, c'est ensemble, unis pour gagner. À demain